Stay tuned right after this. Welcome to this Christmas special of uh, DMTV. I am Sotiris Mitralexis and I work for META, the Center for Post-Capitalist Civilization, to which this episode shall be dedicated. And the episode's title is All I Want for Christmas is Post-Capitalism. Usually, for such a Christmas special, it is customary that a fireplace is in the background. Unfortunately, or be that as it may, this is not the case right now. Yet our political struggles are more fiery than our office's infrastructure. Meta, the Center for Post-Capitalist Civilization, will soon celebrate its first birthday. It was founded in 2020 as a think tank combining research and art in order to serve and assist MERA25, Greece's parliamentary party, DiEM25, the pan-European movement, democracy in Europe, uh, and uh, the Progressive International. Yet we have prepared an introductory video for most of this, uh, prepared by the artist Yokanima, Yorgos Karayorgos. Dear director, Dimitris Zografakis, please present this one-minute video. We are currently at a crossroads. We find ourselves at a threshold. Something is over. What we are experiencing can no longer be properly described as capitalism. The old tools are broken. The old rules do not apply anymore. Something begins. Something after capitalism as we knew it. From a dystopic techno-feudalist future with even more powerful economic oligarchies, brighter prospects of justice, equality, prosperity, META, the Center for Post-Capitalist Civilization, examines and researches this threshold, and it tries to propose ways out towards a sustainable distribution of wealth, a sustainable use of technology, a sustainable relationship to our environment, to our labor, our society, and our creativity. Not only via research, but also via culture and art, which is not simply to depict the world, but to change it. META, Center for Post-Capitalist Civilization. META's mission 
is to become a unique international intellectual, artistic and scholarly and cultural hub for radical progressive movements across Europe and beyond. A centre not only for researching post-capitalism but also for working towards its civilization. For we live in politically eschatological times. Late modernity is expiring. We know that an era is coming to a close, or rather that it has already come to a close. And capitalism is silently being replaced by a technologically advanced feudalism. The contradictory terminus encapsulated in the global permanent crisis forms the least of our symptoms. The primacy of bankrupt entities, what has been called bankruptocracy, the limits of financialization, the emergence of wholly new types of automation, the development of artificial intelligence, the radical digitization of everything, and the promised dystopian metaverses, all these merely indicative facts circumscribe a system that cannot be properly called capitalism anymore. We already witness the first stages of an emerging era, an emerging reality, that can only be described by that which it succeeds. We live in post-capitalist times. This may eventually prove to be utopian, or dystopian, or anything in between. Meta, the center for post-capitalist civilization, strives to understand this future by studying the past and correctly, hopefully correctly, diagnosing the present. And the turbulences of the gradual transition to any possible post-capitalism are to be witnessed by all. The oligarchic decline of liberal democracy engenders countless variations of authoritarian tendencies. The supply chain of tributes uh, for the global Minotaur are increasingly interrupted. Novel desiderata for emancipation are articulated. The chasms between megacities and provinces nurture silent, cold civil wars. The emergence of a non-Anglophone, non-Atlantic, non-liberal, non-bipartisan state as the planet's largest economy is just around the corner, overturning a two centuries old order. The changes in global demographics and geopolitics are vertiginous. Climate change is threatening our very existence. Transformations of gigantic proportions radically reshape the world before our very eyes. Now, terms with a post or meta prefix do not necessarily run on parallel courses. They describe a new reality by citing what this reality succeeds. They describe thresholds. However, now that late modernity is reaching its final thresholds, reality is described by terms with a post prefix or meta in Greek seem, seem to be reaching a convergence. Post-capitalism, post-secularism, post-colonialism, post-modernity, and the list goes on. We are reaching, we have already reached, a common threshold. This post or meta prefix declares a lucid realization that something has ended, but also a certain opacity concerning that which now commences. Meta, the center for post-capitalist civilization, explores that which now commences and strives to achieve lucidity in all of its varied aspects, via research, discursive and academic means, publications, conferences and seminars, art and culture. What comes after an end of times? What kind of reckoning does this day of reckoning dictate? These questions form the general field of our inquiry through art and research, argument and poetry. Meta will strive to help progressive movements break with a dismal present and imagine the world anew, to grasp our present historical moment so as to pave the way to a world worth fighting and living for. These are the founding, as it were, words of the academic sector of Meta. Meta has two sectors, the academic one and the cultural one, as it strives, as I just said, to combine art and research, argument and poetry. But let us grant the floor to the chairman of the steering committee of Meta, a noted artist Danai Stratu. She had recorded a video for our uh, launching event about which I will tell you after uh, a few words from her. Dear Director, please present our Chairman Dana Estratu to the world. Θα ξεκινήσω με ένα μικρό απόσπασμα από ένα κείμενο της Συνδύσης Συγγραφέως Αρουντάτη Ρόη, το οποίο παρόλο που γράφτηκε με αφορμή την πανδημία, πιστεύω πως εκφράζει συνολικά την εποχή μας, το μετέχμιο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα. Λέει λοιπόν, 
από ιστορική σκοπιά, οι πανδημίε ανάγκασαν του ανθρώπου να έρθουν σε ρήξη με το παρελθόν του και να φανταστούν τον κόσμο του εκ νέου. Αυτή εδώ η πανδημία δεν είναι διαφορετική. Είναι μια πύλη, μια δίωδο ανάμεσα σε έναν κόσμο και στον επόμενο. Μπορούμε να επιλέξουμε να τη διασχίσουμε, σέρνοντα μαζί μα τα πτώματα τη προκατάληψή μα και του μίσου μα, τη εχθρότητά μα, των ψηφιακών δεδομένων και των κακών ιδεών μα, των νεκρών ποταμών και των μολυσμένων ουρανών πίσω μα. Ή μπορούμε να τη διασχίσουμε ελαφριά με λίγε αποσκευέ. Να φανταστούμε ένα νέο κόσμο και να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για αυτόν. Σήμερα εγκαινιάζουμε το ΜΕΤΑ, το κέντρο για τον μετακαπιταλιστικό πολιτισμό. Απόψε ξεκινάμε ένα πολλά υποσχόμενο εγχείρημα. Από τον τίτλο του και μόνο διαπιστώνεται κάποιες βασικές μας επιλογές. Το κέντρο για τον μετακαπιταλιστικό πολιτισμό δεν είναι ακόμα ένα Ινστιτούτο ή ένα ακόμα Think Tank. Επιλέξαμε με έμφαση τη λέξη πολιτισμός. Γιατί? Διότι για εμάς το επιχείρημα και το ποίημα, η επιστήμη και η τέχνη, η έρευνα και η μουσική είναι όλα τους αναγκαία όπλα εναντίον της εκμετάλλευσης, της οργανωμένης ολιγαρχίας, της καταπίεσης, της ανελευθερίας. Το ΜΕΤΑ θα δραστηριοποιηθεί μέσα από δύο βασικούς άξονες δράσης. Από τη μία, η ποιήση, η τέχνη, η δημιουργία. Και από την άλλη, η έρευνα, η ακαδημία και η εκπαίδευση. Γιατί όμως μετακαπιταλιστικό πολιτισμό συγκεκριμένο. Είναι μια υπόσχεση, είναι μια διαπίστωση ή μια προειδοποίηση. Είναι και τα τρία διότι ζούμε σε ένα μετέχνιο, ένα κατόφυλλο. Από την κρίση του 2008 και τις φούσκες ενός ανύπαρκτου κεφαλαίου, μέχρι την πανδημία και την παράλυση των κοινωνιών μας και ακόμα παραπέρα. Οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις είτε έχουν πτωχεύσει και διατηρούνται νεκροζώντανες από τα κράτη και τις κεντρικές τράπεζες, είτε έχουν μεταμορφωθεί σε κράτη μέσα στο κράτος, όπως η Amazon ή η Facebook. Κάτι έχει τελειώσει, το ξέρουμε, το βλέπουμε. Αυτό που ζούμε δεν μπορεί πλέον καν να περιγραφεί ως καπιταλισμός. Έχει ξεφύγει από τα ωριά του. Τα παλιά εργαλεία έχουν σπάσει. Οι παλιοί κανόνες απλώς δεν ισχύουν πλέον. Κάτι ξεκινά, κάτι μετά τον καπιταλισμό, όπως τον γνωρίζαμε, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι. Σε αυτή την περίοδο μετάβασης τα πάντα είναι εφικτά. Από ένα δυστοπικό μέλλον τεχνολογικά ενδυναμωμένης φεουδαρχίας και ακόμα πιο ισχυρών οικονομικών ολιγαρχιών στο οποίο οδεύουμε, μέχρι μια φωτεινή προοπτική δικαιοσύνης, ισότητας, ευημερία, προς την οποία θα μπορούσαμε κάλλιστα να οδεύουμε, εάν αγωνιστούμε σκληρά για να την οικοδομήσουμε. Αυτόν τον αγώνα για την οικοδόμηση ενός ανθρώπινου μετακαπιταλιστικού πολιτισμού θέλει να υποστηρίξει το ΜΕΤΑ. Αφορμή της ίδρυσής του στάθηκε η κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματος μέρα 25. Ο στόχος του όμως ξεπερνά το ελληνικό πλαίσιο. Φιλοδοξεί να γίνει γεννήτρια τέχνης και ιδεών για το πανευρωπαϊκό κίνημα εκδημοκρατισμού της Ευρώπης, DM25, αλλά και της προοδευτικής διεθνούς, της Progressive International. Είναι το πρώτο κέντρο ή Ινστιτούτο Ελληνικού Κόμματος με διεθνή εμβέλεια, αλλά και διοίκηση. Πέραν αυτών, ήδη στην συμβουλευτική μας επιτροπή συμμετέχουν κορυφαίες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Και μία τελευταία κουβέντα επί προσωπικού. Ως οικαστικός, ως καλλιτέχνης, πολύ θα ήθελα να μην ασχολούμαι με τίποτε άλλο εκτός από τα έργα μου, τις οικαστικές εγκαταστάσεις μου. Όμως ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο, στο πλαίσιο δημιουργίας των οικαστικών μου έργων, είχα ήδη, πολύ πριν χτυπήσει η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, αρχίσει σοβαρά να προβληματίζομαι με την κρίση του περιβάλλοντος, της ανισότητας και της δημοκρατίας. Υπό αυτό το πρίσμα, ήδη από το 2010, είχαμε αναλάβει πρωτοβουλίε μαζί με τον Γιάννη Βαρουφάκη για τη σύζευξη τέχνης και πολιτικής, όπως τον οργανισμό Vital Space και τα Vital Space Projects. Είναι πολύ καιρό που μου δίνει πείσμα η διαπίστωση ότι σε μια εποχή μέγιστων αναταράξεων και οικονομική και κοινωνική κρίση, η σύγχρονη τέχνη μπορεί να ενεργοποιήσει την αφύπνιση μια βαθύτερη συνείδηση γύρω από τα πιο επίκαιρα και ζωτικά ζητήματα τη εποχή μα και να εισαγάγει την καλλιτεχνική οπτική στι συζητήσει που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον μα. Με τον τρόπο και του επιχειρήματο και του ποίηματο. Με τον τρόπο του πολιτισμού του πολιτισμού μετά το τέλος του καπιταλισμού, όπως τον ξέραμε. Μουσική 
Ξεκινάμε κάτι καινούριο. Ξεκινάμε κάτι ωραίο. Θα θέλαμε να σας έχουμε ως συνομιλητές και ως συμμετέχοντες. What you just watched uh, was a few words by the Nice Stratu from our launching event on the 13th of May 2020. Uh, due to the lockdown, this was unfortunately, regrettably, a digital event with which we officially launched our center. As mentioned uh, previously, this center has two sectors. The academic sector, where I run most of the things, and the cultural artistic sector. The director of this sector is Nikos Kanarelis, also a noted artist in Greece. And please do watch a minute or two of his message at that launching event. Ο πολιτισμό αποτελεί μια από τι κύριε προτεραιότητε του ΜΕΤΑ. Επειδή μέσω τη τέχνη και τη έρευνα, του επιχειρήματο και τη ποιήση, το ΜΕΤΑ εργάζεται στην κατεύθυνση τη ρήξη με το θλιβερό παρόν, ούτω ώστε να συλλάβει και να φανταστεί τον κόσμο εκ νέου. Ο πολιτιστικό τομέα του ΜΕΤΑ ασχολείται με τη διάγνωση τη τρέχουσα εποχή και διαμορφώνει ένα όραμα για ένα μετακαπιταλιστικό μέλλον μέσω των τεχνών. Μια πλατφόρμα για παραστάσεις, εκθέσεις, ομιλίες και διαλόγους. Σαν άνθρωποι ζούμε κατακαιρματισμένοι μέσα σε μια κατακαιρματισμένη κοινωνία. Είμαστε πολυφωνικοί και πλουραριστικοί. Υπερασπιζόμαστε την ανεκτικότητα στο διαφορετικό. Δεν ανεχόμαστε τη μία ενοχή. Και αξίζουμε όμοιο σεβασμό παρόλο που είμαστε διαφορετικοί. Ο Βάλτερ Μπένιαμιν είπε «Δεν υπάρχει ποτέ τεκμήριο πολιτισμού που να μην είναι ταυτόχρονα τεκμήριο βαρβαρότητα. Έτσι και αλλιώ, η τέχνη είναι ένα τραύμα, η τέχνη είναι κρίση, η τέχνη είναι θυμό, η τέχνη είναι αγωνία. Μέσα στην τέχνη εγκολπώνεται και περιέχεται όλη η κοινωνία μαζί και με τη βαρβαρότητά τη. Πρέπει να καταλάβουμε άπαξ ότι η τέχνη είναι εξορισμού πολιτική, καθώ αναφέρεται στην ελευθερία του ατόμου και τη συλλογική έκφραση και δράση. Επηρεάζει τόσο αυτού που την παράγουν, όσο και εκείνου που την προσλαμβάνουν και κατά κρίσιμο τρόπο έχει την ικανότητα να μας κάνει να σκεφτούμε και να φανταστούμε. Η τέχνη μπορεί να αλλάξει, αν όχι τον κόσμο, σίγουρα τις αντιλήψεις και τις γνώμες των ανθρώπων. Μπορεί να κάνει κριτική και να αμφισβητήσει. Μπορεί να πειράσει τους ανθρώπους και να μας κάνει να δούμε τα πράγματα με άλλο μάτι και να μας φανερώσει μια άλλη πραγματικότητα, μια άλλη κρυμμένη οπτική. Έχει τη δύναμη να μας αποκαλύπτει ζητήματα που αποσιωπούνται λόγω οικονομικών ή πολιτικών συμφερόντων. Ονομάσαμε λοιπόν την προσπάθειά μας κέντρο για τον μετακαπιταλιστικό πολιτισμό. Όπως είπε και ο Τσαούσης, ο πολιτισμός ερμηνεύεται και ως στοιχείο κοινωνικής συνοχής, αποτελώντας σημείο αναφοράς της συλλογική ταυτότητας και επιτελώντας ταυτόχρονα τρεις σημαντικές λειτουργίες για το κοινωνικό σύνολο. Αυτές τις αναγνώρισης, της ένταξης και της συμμετοχής. Χάρη στον πολιτισμό, τα μέλη του κοινωνικού συνόλου αναγνωρίζονται μεταξύ τους, εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο, αποκτούν την ατομική τους ταυτότητα και συμμετέχουν στη ζωή μέσα από την ένταξή τους αυτή. Ο όρος λοιπόν μετακαπιταλιστικός πολιτισμός, civilization, υποδηλώνει το σύνολο των υλικών και πνευματικών αξιών που θα χαρακτηρίσουν τον τρόπο ζωής μας στις κοινωνίες. The occasion apropos of which uh, META, the Center for Post-Capitalist Civilization, was initially founded was Mera 25's entrance uh, into the Greek Parliament, the Hellenic Parliament. Thus, we are able to set up an institute, a center for primarily education and political analysis. However, we strived for a more international nature, also in order to support the Progressive International in DiEM25, in the context of which we truly boast about the advisory board uh, we have at META and the collaborations we have managed to forge in the context of this. The advisory board hosts international uh, figures, internationally known intellectuals, artists, political thinkers and people we deem important, we, we look up to and we collaborate with these thinkers and artists in order to further our causes and our future projects. For example, we'll soon launch our series of meta-dialogues, that is, dialogues between two or more members of our advisory board, discussing about our current dismal predicament and the possible ways out of this. And 
the way to a better post-capitalist future. Please do take a look at the messages some of the members of our advisory board, which you can all pay use online, the messages that they have offered to Meta for its launching, the greeting they have provided us with.
Every member of the advisory board has also contributed their perspective on post-capitalism, how they see the, the future currently in front of us unfolding and how they would hope that a different future could indeed unfold. We hope to publish a short booklet on that, both in English and in Greek. Apart from that, though, and even during the lockdown, we strived to offer a number of events discussing both uh, current political events and a more wide perspective to both our English, our international and our Greek audience. In this context, we attempted the following events. Due to Meta being Athens-based and due to its seeds having been planted in the Greek spring of 2015, our very first event was with Professor Nikos Theoharakis from the University of Athens, who provided us with an insider's view of the undermine negotiation of 2015, of how the spring of 2015 was annulled by the very government that had as its mandate to materialize it. We continued with a thorough discussion with Professor Saul Newman from Goldsmiths uh, College, London, on post-capitalism and post-anarchism, entitled At the Threshold, Post-Capitalism, Post-Anarchism and the Pandemic. And we had the great joy of discussing with Dr. Antara Haldar of the University of Cambridge the future of the history of capitalism, that is her research on capitalism from an interdisciplinary perspective. This was indeed a very interesting discussion concerning Greece and its never-ending crisis. We had also the opportunity to discuss how there is a Tina, uh, there is no alternative of conservatism in Greece after it's turning into a dead colony. And the question that we thoroughly discussed was whether there is an alternative and what this alternative would look like. We went on with a seminar by both Yanis Varoufakis and Nikos Theoharakis on precisely our debt prison predicament and how we may escape this. Sexism, sexual violence and the abuse of the vulnerable was also uh, an issue that concerned us immensely and which we discussed with uh, Greek experts on the topic. In March, we organized a discussion on police violence and the new law and order doctrine in Greece, as well as on the mutations of the concept of security. This is particularly timely in Greece as police violence is on the rise. We even had an MP of Mera 25, a member of parliament, being hit by a policeman. Well, Greece is the country where <laughs> members of the parliament may be routinely hit by policemen, as it seems Athens is the city where democracy was born and where it has come to die. Apart from all this, we have a weekly radio show on uh, Greece's Mera 25 very own uh, digital radio station, Radio Mera, Metavasis, which is a program of theory and discussion and analysis by META, the Center for Post-Capitalist Civilization, directed, organized and presented by Kostas Raptis, a veteran journalist working with us as a policy analyst and the press officer of META. From the 12th to the 22nd of July, after months of confinement and enforced cultural eclipse lockdown, META set up a feast on the road with six stops throughout Greece Athens, Patra, Ioannina, Kavala, Thessaloniki and Volos, our Buluki or Meta Troop. The video you shall see offers a glimpse of some highlights and its backstage. At the same time, if there is one field that has been hit harder than any other during uh, the pandemic and the lockdown, this is the artistic space, the cultural space. Artists have been declared more or less superfluous, their activity is something like a hobby in Greece, Therefore, the capacity to professionally collaborate with distinguished artists from different backgrounds was also one of the tools of our Buluki, on a tour around Greece and not confined to Athens, our all-consuming capital, as is usually the case. The outcome, thankfully, has exceeded our expectations. Our artists gave their best, and the reception of our Buluki by literally thousands of citizens all over Greece were clearly informed at the beginning of the event about the purposes of META and its political connection to Mera 25 was truly touching. Our META Buluki completed its tour of six stations all over Greece and organized a feast for every citizen with free entrance to the public. 
collective space that we were deprived of. Thomas Agrafiotis, Dimitra Nikitea, Ira Katsuda and Konstantis Pistiolis start in a troupe of music, laughter, critical gaze and a re-examination of the tradition of our country in a future-oriented, nay, post-capitalist even perspective. We warmly thank all the artists and everybody who has supported us in this and please, dear audience, take a glimpse of the backstage of this feast. Μπουλούκια, ε, τα θεατρικά μπουλούκια γενικά βεβαίω, με ηθοποιού που πολλού από αυτού του ξέρουμε και από τον κινηματογράφο. Έχοντα τα μπαγκάζια του ε, κάποια απλά σκηνικά και κάποια τα, τα, τα πράγματά του κτλ., περιόδευαν σε όλη την επαρχία, έφταναν και στι πιο απομακρυσμένε περιοχέ, θεάτριζαν τον κόσμο τόσο με θεατρική παιδεία όσο και με μουσική παιδεία, έτσι ώστε ο, ο τελευταίο χωρικό του τελευταίου και πιο απομονωμένου χωριού να μπορεί να δει θέατρο. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οι καραγκιοζοπαίχτε τηρουμένων των αναλογιών έκαναν το ίδιο πράγμα. Ε, είχαν στα μπαγκάζια του λίγε φιγούρε, οι οποίε όμω ανακάλυπταν ένα ευρύ ρεπερτόριο, τόσο κωμικό όσο και ηρωικό. Ε, είχαν στα μπαγκάζια του και τα βασικά τεχνικά εξαρτήματα και έφταναν σε ένα χωριό ένα πρωί, διαφήμιζαν το έργο του, έστειλαν τον περδέ σε κάποιο καφενείο, έκαναν τη σχετική συναλλαγή με τον καφετζή, παρουσίαζαν το έργο και την επόμενη μέρα έφευγαν. Και φυσικά και το βράδυ ήταν. Ε, σημείο αναφορά για όλο το χωριό, γιατί είχε φτάσει το θέατρο στο χωριό. Καλώ ορίσατε στο μπουλούκι μα. Οι παλαιότεροι μπορεί να τα προλάβατε και οι υπόλοιποι σίγουρα τα έχετε ακουστά. Τα ονομαστά μπουλούκια των θεατρίνων που περιόδευαν στην ελληνική ύπεθρο. Αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τα βήματά του, από πόλη σε πόλη. Σε ανανεωμένη μορφή, σε ένα μεταμπουλούκι. Εδώ τώρα στο Μπουλούκι ήμασταν λίγο περίεργα γιατί ε, να σου πω το σκεφτόμουν γιατί είναι ξέρεις, πολύ ετερόκλητο όλο το πράγμα και με το κοινό. Ε, πρώτα καραγγιώδο παίχτη, μετά εμεί, να το έχουμε κιόλα. Φασάρα, δεν το συζητάμε, αλλά είναι στην αρχή ότι ξέρει, δεν θα είναι ομοιογενοποιημένο το κοινό. Αλλά όλε τι παραδόσει πάνε καλά οι παραστάσει. και θα δούμε σήμερα stand-up comedy για να φύγουν τα διαδικαστικά. Πώς έχετε ξαναδεί stand-up comedy ζωντανά ένα χειροκρότ. Μη συγχωρήσετε, σας ευχαριστώ για μάθημα. Ε, δεν γίνεται ρε παιδάκι μου με αυτό το κορίτσι, στο τέλος θα πουλείς τη μάνα της. Αυτό το σχήμα ε, είναι αυτοδημιουργικό. Ε, ήταν ιδέα κάποιου που δεν ξέρω και δεν με ξέρει μάλλον. Αλλά έχει μια φανταστική ιδέα να συνθέσει τρεις-τέσσερις διαφορετικούς καλλιτέχνες 
οι οποίοι έχουν καμία σχέση, είναι τερόπιτοι, δεν έχουν καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Ωστόσο, υπάρχει ένας, μια τομή, ένας κοινό τόπο, γι' αυτό μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι, ότι αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα του άλλου. Περίπου, ναι. Όχι, αυτό να κομπήσω το ποτάζι. Παιδιά, ας θέλει καλά και να μην φοβάστε τίποτα. Τίποτα, απολύτως. After the lockdown, thankfully, we were able to reclaim the public square with actual flesh and blood events. In the context of which, we are trying to forge a series of three events that would be theoretically important for articulating the framework for any better post-capitalism than the dismal techno-feudalist post-capitalism that is already right now in front of us. The first event was on basic income, on universal basic income, with Professor Guy Standing, a very important figure in the international movement for basic income, both in theory and in practice. This was apropos the Greek publication of his book on uh, basic income, and it included a discussion with Yanis Varoufakis, which you may find on Meta's YouTube channel in English with Greek subtitles. Our second event in this series was with uh, Professor Vasilis Kostakis from uh, Taltec in Tallinn, Estonia, on P2P, peer-to-peer, -peer, and the digital commons as not a pathway to post-capitalism on its own terms, but a potent tool in order to achieve one aspect of post-capitalism, yet a tool that does not lie in a utopian future, a theoretical utopian future, but is here with us right now in flesh and blood. The third event in this series, which we are planning but have not realized as of yet, concerns the technology of blockchain. The technology of blockchain as a potentially liberating tool against, over and against, the reality of Bitcoin, which, according to Jan Varoufakis' analysis, is simply good old capitalism. So we are planning an event on how blockchain has the potential to become a tool in liberating us, 
Yet crypto on its own terms cannot do that and might actually prove to be detrimental to this aim. We have also set up a series of uh, working papers, of peer-reviewed research papers, well, aptly entitled Meta Working Papers, in the context of which we're also planning a series of papers on a post-capitalist how-to, a handy how-to guide to post-capitalism, because we have to give an answer to three pressing questions if we are to indeed articulate a post-capitalism that is not purely theoretical, but indeed has a map, a pathway on the table. The question of production and the means of production in post-capitalism, the question of allocation that is an alternative to the market as it is now, and the question of decision-making that is democracy and post-capitalist democracy. This has already been set up. Now that you're watching this, uh, at least one of the papers, a paper on participatory planning, that is, on the question of allocation, has been published on our website, metacpc.org, by Professor Robin Hanel. And more of them will follow. And we are also planning some uh, video tutorials, uh, video educating material in Greek and potentially also in English on the basis of these dedicated uh, meta-working papers. Yet we also have meta-working papers, both published and soon to be published, which do not form part of this particular post-capitalist how-to series. Of course, when we named our Center for Post-Capitalist Civilization Meta, we had no idea that uh, one of our primary techno-feudal overlords, Mark Zuckerberg, would also rename Facebook as a company into Meta and propose his dystopian metaverse, where the whole of our lives will be digitized and take place therein, yet this space, this new digital universe, will belong to a certain person, will be part and uh, a thief of a certain company. Of course, this might be coincidental or rather not, because also uh, Facebook's or rather Meta's coin, digital coin, digital token, Libra, was renamed into Diem, a number of months ago. But uh, aside from this all, this techno-feudal overlord has proposed a very dystopian post-capitalism, which unfortunately is already here, a pithanicomeria, as we would say in Greece, which are already being invested in this dystopian future. Meta has no millions, <laughs> much less zillions, but we are trying, in order to support the work of MERA25, DM25 and the Progressive International, to articulate an alternative, not a dystopian alternative, not only a theoretically utopian alternative, a post-capitalist alternative that we can indeed turn into a flesh and blood reality. The whole discussion on post-capitalism, on the multiple post-capitalisms, that lie in front of us as possible realities is starting right now. Another now is indeed possible. Would you like to take part in that conversation? That being said, and given that this is a Christmas special, may I wish to all of you Merry Christmas or a Merry Holiday season. Ho ho ho!